Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Today we are going to do NCRT class 10 chapter 3rd exercise 3.5 question number 4 ka 5th part karenge hum. Let's read the question. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any of the algebraic method. So, three ke algebraic method hai humare paas, elimination method which is also called removing method, cross multiplication method and substitution method. So, let's read the exact question. The area of a rectangle gets reduced. So, area ki baat yahan pe ki gai hai. Kis, eh, kis ke area ke? Rectangle ke. So, basically yahan pe straight away mere dimaag mein aata hai ki that I should draw a rectangle. Ye ho gaya suppose humara rectangular garden. Area ki baat kar rahe hai. Gets reduced by 9 square units. Means area is reduced by 9. If its length is reduced. Reduced means aapne number jo bhi hoga wo minus karna hai by 5 units and breadth is increased matlab aapne number ye add karna hai by 3 units if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units the area increases by 27 find the dimensions of the rectangle so basically yahan pe unhone kaha hai ki humne dimensions find karni hai rectangle ki so dimensions means humne kya find karna hai rectangle ki Straight away, यहाँ पे मेरे दिमाग में आता है कि length और and breadth हम यहाँ पे लिख लेंगे L and B length and breadth हमने इसकी dimensions find करनी है. Suppose ये हमारे पास rectangular garden है. अब हमें पता है rectangle में अगर ये side है तो ये side आपस में equal होगी. ये वाली side इस side की equal होगी. Suppose कर लो इस side को length और इसको suppose कर दो breadth. Once you suppose you need to again suppose in x and y conditions because linear equations are our linear equations ke accordingly we have to work out karni hai. Length ko assume kar lo x, breadth ko assume kar lo y. Thik hai ji, yahan pe hum likh bhi lenge isko. Let the length of rectangle garden be x units. Okay, similarly let the breadth be equal to y units. ठीक है जी, length को x assume कर लिया है, breadth को y assume कर लिया है. Now let's do whatever is written in the question. Question में ही हमारा काफी चीजें हैं जो हमने लिखनी है. So हम लिख लेंगे इसको according to the statement. Statement के according हम लिख लेंगे इसको. अब हमें एक चीज यहाँ पे पता है जो कि बहुत important point है इस question का that the area of rectangle area of rectangle is given by length into breadth so area of rectangular garden is also equal to length into breadth so length we have assumed L and B similarly we L ko assumed X and breadth ko assumed Y so I can write it X Y okay now, statement ke according hum statement likhenge. The area of rectangle gets reduced by 9. Matlab jo bhi area hoga, wo x, y jaysay humara area hai, wo reduced by 9 means minus 9. If its length is reduced by 5, matlab x minus 5, because unho ne kaha hai, ki humari jo length hai, wo reduced hui hai, 5 units se. Breadth is increased. अब breadth और length आपस में multiply होगी length into breadth is x y breadth यहाँ पे multiply कराएंगे हम और increase breadth है हमारी y increased by three means plus three ओके एक equation तो मेरी ये हो गई अब इस equation को हम open करके rearrange करेंगे alright now अब हम इसमें लिख लेंगे next अब हमारा है इसको आप ले लो equation number one next है if we increase the length by three units means x plus 3 and the breadth by 2 units means y breadth length has been increased and breadth also increased by 2 units because they have used increase one time but dono mein hamara ye increase hi hoga aur hamare paas x y kya hoga the area will be increased by 67 theek hai ji ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर टू। सो ये अब हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं जो कि इक्वेशन है हमारे पास x minus five y plus three is equal to x y minus nine और सेकंड बनी है x plus three y plus two x y 
प्लस सिक्सटी नाउ अब इन इक्वेशंस को हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन नंबर वन को सॉल्व करें सबसे पहले तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है सो लेट्स डू दैट सो ये आ गया मेरे पास मैं सबसे पहले जैसे मैंने इक्वेशन नंबर वन लिया था इक्वेशन नंबर वन से शुरू करूँगी एक्स को बाहर रखूँगी y प्लस थ्री को अंदर लेके जाऊंगी माइनस फाइव को बाहर रखूंगी y प्लस थ्री को ब्रैकेट के अंदर रखूंगी ताकि मैं दोनों के साथ ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर सकूं दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस नाइन एक्स वाई आ गया x इंटू वाई एक्स इंटू थ्री इज थ्री एक्स फाइव इंटू वाई इज फाइव वाई प्लस माइनस माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस नाइन एक्स वाई माइनस नाइन दोनों को इधर ले आओ या आप माइनस फिफ्टीन को उधर ले जाओ इट्स वन एंड द सेम थिंग सो मैं क्या करने लगी हूँ एक्स वाई को इक्वल टू के हम इधर लेके आएंगे और माइनस फिफ्टीन को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे सो लेट्स राइट एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस एक्स वाई के जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे माइनस नाइन प्लस फिफ्टीन के हो जाएंगे बिकॉज हमने माइनस फिफ्टीन इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया वो प्लस के हो जाएंगे This x y, this x y will cancel as plus one minus one will be zero. Three x minus five y is equal to fifteen. में से nine निकाल लोगे आपके पास क्या बचेगा? That will be equals to six. ठीक है जी? ये बन गई आपकी एक equation. So इस equation को आप ले लो equation number three. Now x plus three, y plus two, x y plus sixty seven. That is our another equation. अब हम इसको solve करेंगे. इसको हमने equation number two लिया था. x को बाहर रखोगे, y plus two को अंदर ले जाओ. Plus three को बाहर रखोगे, y plus two को अंदर ले जाओ. This is equals to x y plus sixty. I think so. That's sixty three. Ah, oh, that's sixty seven. That's correct. That's sixty seven here. Sixty seven ही है हमारा यहाँ पे. Okay. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई प्लस टू इंटू एक्स इज टू एक्स प्लस थ्री इंटू वाई इज थ्री वाई प्लस थ्री टू जो सिक्स विच इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन सिमिलरली एक्स वाई को इधर ले आओ सिक्स को उधर ले जाएंगे ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई प्लस के इधर वाले इधर आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे इज इक्वल टू सिक्सटी सेवन माइनस सिक्स प्लस सिक्स जब उधर जाएगा तो माइनस सिक्स हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल क्या बचा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटी सेवन में से सिक्स माइनस करेंगे आपके पास क्या बचेगा सिक्सटी वन ठीक है जी सो so, हमारे पास इक्वेशन सेवन में से सिक्स बन गया दैट सिक्सटी वन सो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व विद एनी ऑफ द एल्जेब्रिक मेथड हम इसमें यूज करेंगे इसको तो पहले आप इक्वेशन नंबर फोर ले लो We are going to use the elimination method. So, हमें यहाँ पे लिख लेंगे use elimination method. आप कोई भी method use कर सकते हो substitution method भी कर सकते हो cross multiplication भी कर सकते हो whatever seems easy for you. Answer will remain same. So, सबसे पहले मैं equation number थ्री लिख लूंगी which is थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू सिक्स और इक्वेशन नंबर फोर लिख लूंगी टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटी वन ओके इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का वेरिएबल मैं यहां पे रिमूव कर, करने जा रही हूं आप इस इक्वेशन को फाइव से और इसको थ्री से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपने वाई का वेरिएबल रिमूव करना है सो वट यू वॉन्ट टू डू आंसर आपका सेम आएगा सो आई एम गोइंग टू रिमूव द एक्स थ्री टू जो सिक्स फाइव टू ज टेन वाई सिक्स टू ज ट्वेल्व टू इन टू थ्री सिक्स एक्स थ्री थ्री ज नाइन एंड सिक्सटी वन थ्री ज थ्री वन ज थ्री सिक्स थ्री ज एटीन ठीक है जी आपके पास ये आ गया नाउ साइन चेंज कर दो बिकॉज आपको वेरिएबल रिमूव करना है सिक्स में से सिक्स निकल गए माइनस टेन वाई माइनस नाइन वाई आपके पास क्या आ जाएगा माइनस नाइनटीन वाई माइनस माइनस क्या होता है प्लस बट साइन विद द बिगर टर्म इज माइनस तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन नाउ हंड्रेड एटी थ्री एंड ट्वेल्व माइनस का साइन बिकॉज हंड्रेड एटी थ्री क्या है आपके पास नेगेटिव है बिगर है बिगर टर्म प्लस माइनस क्या करना है माइनस हंड्रेड एटी थ्री में से ट्वेल्व निकालोगे आपके पास क्या बचेगा वन सेवेंटी वन ठीक है जी 
y will be equals to 171 divided by 19 because दोनों तरफ negative sign cancel हो जाएगा now 19 के table में 171 थोड़ा सा सोचना पड़ेगा but this is 9 times 19 19 ones are 19 19 nines are 171 so y की value क्या आ जाएगी मेरे पास 9 ठीक है जी आप multiply करके देख सकते हो that this is the value now it's time to put this value in equation number मे बी इस इक्वेशन में पुट करेंगे विच इज इक्वेशन नंबर थ्री सो हम पुट कर देंगे थ्री इंटू एक्स वाई की वैल्यू है थ्री एक्स माइनस इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ इसको ओके जी थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फाइव इंटू वाई विच इज नाइन यहाँ नाइन लिख लेंगे इसको दिस इज इक्वल्स टू फाइव इंटू नाइन इज इक्वल्स टू सिक्स थ्री एक्स नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव इज इक्वल्स टू सिक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर्टी फाइव थ्री एक्स इज इक्वल टू जब फोर्टी फाइव इक्वल टू के उधर जाएंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे फोर्टी फाइव प्लस सिक्स क्या आएगा फिफ्टी वन एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास यही सॉल्व करते हैं इसको एक्स विल बी इक्वल टू फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स विल बी इक्वल टू थ्री वन जो थ्री ट्वेंटी वन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन ठीक है जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास सेवनटीन अब आपने लेंथ एंड ब्रेथ एज्यूम की थी एक्स एक्स आपकी लेंथ थी तो आप कह सकते हो हेंस लेंथ इज 17 एंड ब्रेथ इज ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 9 लेंथ भी फाइन कर दी है ब्रेथ भी फाइन कर दी है दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू सो इस तरह के क्वेश्चन पूरे स्टेप नोट कर लो इसी तरह हम फाइन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन था रिमेंबर एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ आपने फाइंड कर दी है और ब्रेथ भी सो दिस इज योर लेंथ व्हिच इज 17 एंड आप इसके यूनिट्स लिख लोगे बिकॉज हमें यूनिट्स नहीं दी है तो आप इसके आंसर में यूनिट्स एज लिख लेंगे ओके सो बेसिकली लेंथ लेंथ और ब्रेथ के यूनिट्स या मीटर होंगे या सेंटीमीटर इट कुड बी एनी बट डेफिनेटली इन लाइक मीटर Not meter square, not centimeter square. Make sure आप units ठीक तरह डालेंगे because we not finding the area, we are just finding the dimensions of that garden. All right. Thanks for watching Visual Learning Portal. Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.